namna praise the lord praise the lord praise the lord mungu akubariki sana majina yangu bishop james maina na niko hapa kwa neno evangelism center mobasi nikifanya kazi kwa kanisa la neno evangelism center chini ya mpako wa mafuta apostle dr james maina nganga nataka tuweze kuchambua zile vitu nane zinazuilia mungu kuhudumia watu vitu nane ambazo zinaweza zikahudumia mwanadamu asitembelewe na nguvu za Mungu namba moja ni dhambi ambazo haujakili unconfessed sins Isaia 59 verse 2 inasema mkono wa Mungu si mfupi kama mkono wa mwanadamu inaweza ikaokoa hata masikio yake inaweza ikasikia lakini dhambi verse 2 inasema dhambi Isaia 59 verse 2 dhambi zikija kwa mtu inazuilia dhambi ni kama nini kama uongo kuna watu wamezoea uongo uongo inaweza ikazuilia Mungu kukuja kwako killing watu wametoa mimba watu wamefanya mambo dhambi dhambi ukifanya dhambi eh, unasikia kuhukumika kuhukumika inamaanisha Roho wa Mungu ambaye alikuwa na kaa ndani yako ama roho wa Mungu anayekaa ndani yako anasikia vibaya umeleta vitu ambazo hazifai kuletwa so zinapigana ndio unasikia kuhukumika na mtu akikaa sana katika dhambi ambayo haujakili ufanye ufanye tena ufanye tena hata ile kuhukumika huwa inaisha because yule roho that means ameenda unaona mtu amefanya vibaya amefanya dhambi hata hasiki kama kuna kitu amefanya anafanya tena number two, mistakes ama makosa basi kuna dhambi na kuna makosa hata ukiomba mwambie Mungu nisamehe dhambi na unisamehe makosa because dhambi na makosa ni vitu vili tofauti kuna uwezekano makosa si dhambi lakini ni kitu ambacho haukufaa kukifanya for example wale ambao tunaomba tunafundishana mambo ya masaya maombi seek the lord are umtafute mapema so kuna watu hawatamtafuta mapema lakini wataomba tu lakini wanaomba when it is too late maandiko yanasema Mungu alipomalizana na Musa Musa kaambiwa enda na hiyo fibo wa falau alimpatia instruction eh alimwambia Musa enda na ulauke asubuhi na mapema kabla falau afike kwa mto unasikiza hapo ya kwanza Mungu alimwambia enda kwa falau Musa kaenda na fimbo akaangusha chini ikawa nyoka na ikamesa zile zingine ya pili Mungu alimwambia enda lakini raudi hii ulauke mapema uende kwa mto si kwa nyumba yake kama last time enda kwa mto falau akienda hapo kwa maji ufike mapema kabla afike huko kwa hiyo mto river nile Of course falawa alikuwa anaenda kufanya ibada matabiko fulani hivi kwa mto zinaita kwa marine spirit tukiingia kwa udani but eh, akaambiwa enda kabla afike so akaenda Musa akaenda mapema akaona falawa anakuja akamwambia falau Mungu amesema let my people go alipokataa falawa alipokataa Musa akachukua fibu akagonga hiyo maji ikawa damu kwa nini aliambiwa enda mapema hata ya tatu aliambiwa enda mapema kwa sababu falawa alikataa ile ukapiga maji kakuwa damu mara ya tatu enda kwake uende ulauke mapema ufike kwa mto akikataa gonga hiyo maji tena itoe vyura frogs ni kwa nini Mungu alimwambia enda mapema kwa sababu timing is also important timing unaweza ukakuwa naomba vizuri but the wrong time unaweza ukapanda maharagwe ukapanda mahindi but hiyo sio masaa ya kupanda umechelewa so the resources the quarter of out so that's why tuna advise watu wale my intercessors ukitaka kuomba vizuri omba mapema hata kabla uende kazini omba saa hiyo kabla uingie kwa matatu omba saa hiyo kabla upeleka watoto wako kwa shule omba waombe hapo kwa nyumba eh kabla ukule ombea chakula usiombe chakula wakati umeshiba wakati umekula yote hujui imeingia kufanya nini matabiko zingine zimeingiana zime na hiyo chakula inaenda kukusumbua okay asking the lord ari 
nilikuwa nasema number two mistakes sometimes we make mistakes in life we make mistakes okay number three vitu ambavyo zinafanya Mungu asitembelee mwanadamu vile inafaa number three wakati hauombi if you don't you're not asking the bible says wengine hawapati kwa sababu hawa hawaombi um, james chapter 4 utaona james james kinaongea mambo ya maombi na hekima na imani kabla ya yakobo eh, so akiandika hapo anasema some of you they don't have because they don't ask ni vizuri sana make sure kwamba vizuri sana every day jipatie one hour to pray one hour to pray kama hautaweza yote pamoja make sure asubuhi jiweke dakika 20 mchana hapo jiweke dakika 10 15 kabla jioni kabla ulale jiweke kama dakika zingine 20 ama 30 at least one hour per day wale ambao wanaanza kama sisi juu ya ile kazi tuko nayo at least tukasema one hour per day we need hours we need about 3 4 hours a day so if you ask it shall be given if you pray you be answered so sometimes we have people ambao wanataka vitu kutoka kwa Mungu lakini wako na udhaifu wa maombi number four. katika hiyo maombi if you ask in the wrong motive again you don't get from the lord if you ask in the wrong motive nilikutana na mtu mmoja ananiambia bishop niombe nataka kwenda eh, ngambo mahali panaitwa katal katala ma Saudi Arabia somewhere nilipokuwa naenda kumuombea nikasikia wacha ni muhoji hoji kwale nikamuhoji 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 kamuuliza bwana yako iko wapi yuko tu watoto wako ah bwana yako ukienda atasikiaje mumeogea hiyo mambo kasema hata ndio nataka bishop uniombe maana mimi nataka tumesubwana naye muda mrefu mimi nataka uniombe nipate kazi mimi niende hata sijamwambia so ako na motive lakini motive yake ikiigiana that means tume support divorce tume support nini divorce so anaomba but motive yake ni kwamba mwanake ajue kwamba hata yako na miguu ya kutembea kitu inaniambia nitoke kwa bwanangu hata nimepanga kutoka kesho siku what happened amekufukuza ah umekaa na how long 10 years miaka 10 mko na watoto mmoja na mjako sana ushamwavyo unataka kutoka hata hajui hata hajui but yeye ndo ananipea fare ya kukuja hapa ya kwenda Nairobi kufanya nini na Nairobi mimi na feel too ni toki. Ushamwambia unataka kutoka? Hapana. Na fair alikupatia nini? From Thursday ndo na feel nataka aje kwenda nyumbani niishi nyumbani. Fair utatoa wapi? Alafu nitoke niende Saudi. Oh, Saudi bila yeye kujua. Na mjako sana. In the name of Jesus. Utaenda. Kwa nini usiende? Tunatumia bwanake. Wewe umemfungua. Si ndio? Mhm. Bwanake amemkataza kuja hapa. Mhm. Aja kuja last week. Oh, bwanake hataki huyu akuja hapa. Mm. Anamwambia hapa kuna nini? Sasa sisi ndio tunamtumia wale wenye walikuwa kwa huyu. Lakini sasa tunamtumia bwanake kwa kisirani. Tena tumemtumia mwanamke. Oh, ako na mpango wa kando. Mhm. Hata anamletanga kama huyu ayuko. Kwa hiyo nyumba hiyo hiyo. Eh. Uh-huh. na huyu anajua. Sasa so, unampeleka Saudi. Saudi ilikuwa aende atesekee huko. Eh. Uh-huh. Hajaienda huko. Hajawahi lakini familia yao imeenda. Mimi imepata vitu kutoka huko. Walitesekea huko. Hajateseka hata ni matajiri. Na huyu? Huyu. Huyu tumekwambia nyota yake tunaizima. Nishachukua nyota yake. Sasa hana nyota? Hana nyota. Wewe enda kusimu. Niende wapi? Uko nimesema. Siendi. 
Nakupeleka. Siendi. Itakupeleka. Siendi. Haya. Siendi. Utaenda? Mhm. Anza kuchanganyikiwa? Mhm. Anza kuchomeka? Mhm. Hii 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 leso hii nimegeuza ikuwe moto. Ikuchome. Na hata hii nywele ikuchome. Kila kitu kwa nacho moto. Moto. Fire all over. Pone goes fire. Pone goes fire. Come out, you demon. Come out. Come out. Pone goes fire. In the name of Jesus, I break every bondage. Every power of the devil. I paralyze your power now. In the name of Jesus. Loose. Wachiria muse. Wachiria hii boma. Wachiria. We mpanko wa kando toka. Toka wende. Naku pega na mishari ya moto. Naku pega na mishari ya moto. Toka wende. End of you. End of you. End of you. Toka kwa hii nyumba. Toka kwa hii ndoa. Enda. Enda. Enda kuzimu. One, two, three. I set you free. Unasikia namna gani sasa fanya hivi? How are you feeling? Unasikia ni kwa mepesi. Umekuwa mwepesi. Mm. Na huku niambia mzee yako na kampango ya kando. Na ile kama mzee anaikini. Una kina anashinda kina ambao ameachana. Sasa yeye imeisha, tumefukuza huyo msichana. Tumekulegeshia anga yako. Sasa nimekufungua, maisha yako haitakuwa na kisirani tena. I set you free in Jesus name. Sasa eh, unaonaje wende uhame leo ama utakaka? Niende wapi? Hmm? Niende wapi? Kwa hivyo uende mahali. Na niache ndoa yake. Eh? Naacha ndoa yangu wapi? Utawaacha ndoa? Ah ah. Haya. Uwezi kuacha huyo mse? Mbona sijamwacha akiwa na huyo msichana ni machesai? <laughs> When you are asking, make sure whatever you ask is something that pertains to the will of God. Kuna wili ya man na kuna will of God. Kuna wakati Yesu alikuwa naomba akasema naomba kikobe hiki kiondolewe kwangu. Naomba kiondolewe kwangu. Ilipofika mahali akasema lakini hapana nikikiondolewa kwangu kuna mambo ya Mungu haitafanya kazi kwangu. Akasema let your will be done. Sometimes you could be praying. Unaweza ukakuwa naomba uende Uganda. Mungu naomba naomba unifungue niende Uganda. Naomba unafunga mpaka chakula na fast siku tatu. Kumbe Mungu alikuwa anataka uende Tanzania. Kila mtu kuna vitu ambavyo Mungu amempangia. Anaweza kukupangia hii lakini wewe unataka hii. That's why sometimes in prayer ni vizuri kusikiza the will of God inside you. Usikie which is the will of God. Nafaa kufanya nini? Because because of what? The grace of God neema ya Mungu eh, sana sana inaenda pale ambapo Mungu alikuwa amepanga upitie number four, lack of faith ukikosa imani ni shida ingine wale ambao tumeokoka mtu akiokoka ukikakaa Mungu anategemea sasa imani yako hata mtoto akizaliwa sakini anashikiliwa anatembezwa anabebwa anapewa chakula lakini akianza kukoma mamake anamwambia pana enda ukafue nguo enda ukaoge jipeleke shule kwa sababu ya vile unaendelea na kukoma so hata wakati nikiwa mdogo sometimes nilikuwa naigiza kidole kwa biblia namwambia Mungu nataka kusoma kuhusu roho mtakatifu One, two, three. nakuta kitabu cha korinthia kinaongea mambo ya gift of the holy spirit na nasema Mungu nataka kuona kitabu cha eh Daudi na sijui kiko wapi naigiza kidole na jikuta kitabu cha Samuel ikafika mahali naigiza kidole hivyo nataka kuona mambo ya Musa chui naenda kitabu cha Corinthian Musa hayuko nikaanza kuona kama wokovu yangu imeisha mtu mmoja sasa kaniambia hapana haijaisha lakini vile umeendelea na kukomaa sasa Mungu hawezi akakubeba vile alikuwa nakubeba so niwanze kuchabua Biblia Aza kuchabua Biblia ujue pale Matthew inakaa Luke inakaa Genesis inakaa Sasa anza kujizoesha kwa Biblia ujue ma scriptures ziko wapi akanisaidia sana That's why katika maandiko kuna watoto wa kiroho na kuna watu wamekomaa They are adults they are, they are children babies in the spirit mtu ameokoka tu asubuhi Sasa kama sasa hivi tumwambia ahubiri atahajia tanzia wapi Na kuna watu ambao wako adolescent stage ya kiroho na kuna watu ambao wamekomaa wale wamekaa katika uungu muda mrefu wamehubiri miaka hamsini. au watu you cannot 
just say that uh, you wana wanaanza they are not starters so katika ulimwengu wa kiroho ndio nimesema namba 5 Mungu ana expect ya kwamba utumie imani wakati ambapo umeokoka na hauna imani wokofu yako huwa si tamu hata si tamu kabisa kitabu kina, kinasema hivi kitabu cha James James chapter 1 verse 6 inasema but let him ask in faith wale wana, wanauliza Mungu ama wanaomba waombe kwa imani nothing wavering bila kwenda hivi ama kwenda hivi wastick kwa imani yao and he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed let not that man think that he will receive anything from god wale imani yao inaenda hivi inaenda hivi wasifikirie kwamba watapata upenyo wa kile ambacho wanaomba eh so ni hatari sana kuomba kama hauna imani if you have faith which is not wavering because kuna wakati imani yako inajaribiwa kuna wakati umesema ya kwamba utaamini Mungu lakini hiyo katika kuamini Mungu kabla akuje vile ambavyo ulikuwa unataka akuje majaribu nayo ndio hiyo but continue sticking in the lord kuna majaribu ya imani na ukijaribiwa i want you to know the faith will never disappoint you faith will never disappoint you number six, the reason as to why Mungu sometimes hahudumi watu ni kwa sababu ya madhabahu ya zamani madhabahu ya zamani Yesu alisema ukitaka kuweka divei mpya kwa kwa ile container make sure pia container hiyo umetoa ile divei ilikuwa mzee isichanganyikane na hii mpya make sure kwamba umeiosha alikuwa anamaanisha nini kwa akili zako kwa roho yako ukitaka vitu mpya lazima kwanza ufukuze zile mzee tunaongea na mambo ya kuvuja madhabahu breaking altars maandiko inasema kitabu cha lamentation lamentation eh, tano mstari wa saba inasema our fathers sinned and they are not for we have but we have borne their iniquities yani mababa zetu walifanya dhambi waliua waliua mpaka makuhani walifanya matabiko walileta waganga kwa nyumba walifanya vituko na hawa, hawa kutubu tena wakafa kabla wasambehewe na sasa hiyo ndio wametuzaa wameenda kwa waganga wakafanywa wafanywa vitu alafu sasa hiyo ndio wametunga miba yetu sasa maandiko yanasema na sasa hizi hawako walikufa sasa sisi tunapitia mapigo kwa sababu ya dhambi zilizofanywa na mababu zetu na mababa zetu hapo ndio tunaongea mambo ya breaking altar tutafanya ni tutaendelea na kuchapwa kwa sababu ya dhambi zilifanywa zamani siku hizi kuna eh, kusamehewa ukiomba msamaha kuna kutakazwa ukiitisha kutakazwa kuna kuvuja madhabahu ukikubali kuvuja breaking altars kuna watu kama kina Hezekiah, kina Daudi, kina nani walikuwa wakikuta madhabahu baya wanabomoa. Wanavuja zote. Wanajenga madhabahu mazuri ya Mungu. Kuna uwezekano kwamba eh, wengine wetu tumewaombea mpaka deliverance lakini bado hawajavuja madhabahu. Ndio, unaweza ukakemewa mapepo yote. Ikawa hauna pepo hata moja, lakini madhabahu haujavuja. What will happen? Hizo mapepo zimefukuzwa through deliverance. Lakini juu haujafuja madhabahu, mapepo zingine kama hizo zilikuweko familia spirit zitakuja kwa sababu kuna madhabahu yao iko ndani yako. Na hii historia ya Naman ikusaidie. Naman aligia kwa maji mara saba akapona, sawa? Alipopona si ugonjwa imetoka kwake. Lakini madhabahu ya hiyo ugonjwa amevuja kweli. Ujue kwamba alikuwa na dhabihu ya kuvuja ikakataliwa na Elisha akamwambia sitaki sitaki dhabihu zako na sadaka zako enda uingie maji kwa maji akapona after kuingia mara saba lakini dhabihu amerudi nazo hapo akifika pale Gehazi akafuata akamdanganya akamwambia imeitishwa na mkubwa wangu ati, ati Elisha akamdanganya Elisha ameitisha Gehazi akachukua maandiko yanasema akapeleka kwa nyumba yake na akafunga mlango akaingiza kwa nyumba akafunga 
na kaeda amejifanya hajatoka mahali Elisha akamuuliza umetoka wapi Kasema hakuna mahali nimetoka kaambiwa nimeenda na wewe kwa kiroho na nimeona kule umeenda umechukua ile dhabihu ya, 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 ya naman na kwa sababu umechukua basi umechukua magonjwa ya naman sikiliza hapo magonjwa ya naman mimi nilifikia nilifikia magonjwa ya naman ilisha kwa mtu kwa nini tena naambiwa ugonjwa ya naman imekuja kwako hakuambiwa ati ugonjwa ya leprosy aa ni ile ile ilikuwa ya naman kwa hivyo hata kama aliingia kwa maji mara saba hiyo ugonjwa hiyo ilikuwa imekwa mahali fulani hivi kwa madhabahu so mara kuna sema saa hiyo hiyo ile ugonjwa vile ambavyo naman alikuwa hiyo roho ikakuja kwa Gehazi akawa mgonjwa na familia yake kwa sababu ameingiza madhabahu kwa nyumba yao na akafunga mlango so chochote kiko huko kiko na hiyo basi awisha gejua afuje madhabahu wengine wetu tunateseka kwa sababu hatujavuja madhabahu hata Mungu akijaribu kuja anakuta nimefanya kasi nusu madhabahu ni topic mrefu na chapter 2 nitafundisha mambo ya madhabahu because madhabahu usipovuja hata ukikemea mapepo sinaendaga lakini ile madhabahu ina attract mapepo hiyo inaleta mapepo jingine kama hiyo so that's why we have to teach on how to break altars number 8 kwa nini roho wa Mungu akuji kwa watu vile inafaa kuwa ni kwa sababu wengine wamekosa kitu inaitwa persistent kuna watu hawana persistent ya maombi wanaomba kidogo wamechoka kuna vitu zingine ambazo haziko karibu na wewe na hizo kwa anga kwa spirit lazima upambane nazo kiroho they are very far maandiko inasema kitabu cha first king chapter 18 first king chapter 18 verse 44 inasema Elisha aliomba akaomba mara ya saba ndio aliambiwa kuna kawingu kadogo kamvua kumbuka alikuwa amefunga mvua e, alipokuwa naomba alioba mara saba mara ya kwanza hakuna kitu ya pili hakuna kitu kuna vitu katika maisha yako siko mbali sana lakini ukiamua unaweza ukazileta ukazileta kuna wengine ma, magali zao zitatokelezea wakati wa watoto wao can you imagine wewe utazaa watoto hautakuwa na gari hautapata gari lakini watoto wako ndio watapata magari because hiyo gari ilikuweko kwako lakini bali sana itakuja after 59 years ama after 8 years lakini unaweza kaivuruta maombi inaweza kavuruta vitu zikitoka bali sana but you have to be persistent lazima ukue mtu to persist ni kumaanisha hauchoki na hautoki hapo unaivuruta unaivuruta tena kuna maombi ambayo haitaki kama maombi tu ya hapo hapo tuna unamalizia kama maombi ya chakula kama maombi ya jane mazis kuna vitu zingine kuna pesa zingine utajiri mwingine uko bali sasa hiyo inataka pray prayer without season maandiko yanasema kanisa likaomba wakati petero alishikwa and the church prayed without season kanisa likaomba bila kupumzika usichoke kuna kitu unaomba na hujakipata usichoke oba pray until something happen push p u s h pray until something happen ukiona umeomba haijakuja endelea na kuomba itakuja jioni jioni kama haijakuja endelea na kuomba itakuja asubuhi kama haijakuja asubuhi endelea kuomba because whatever you pray for it will be answered kuna vitu nimekwambia sinataka usi, usifujike moyo uombe 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 obea mzee wako mpaka pombe uone amewachana nayo anakunywa sonda usiombe kidogo ukasema umechoka Mzee wangu anahangaikia kazi toka niolewe na yeye shida hata babu yangu anataka nirudi nyumbani kwa sababu simtumani pesa na ndoto mbaya Ako wapi Yuko nyumbani Unataka nini Mimi nataka Mungu ambariki na kazi alafu anaomba sana lakini hata kufunga na funga lakini sipate majibu Hata hizo ndoto mbaya hautaziota hiyo kuwagaika hiyo maskini out holy ghost fire in the name of jesus in the name of jesus in the name of jesus look at the maskini look at this 
That is the umaskini. Come out! In the name of Jesus, bow down. Mim. Hey. Mimi. Hey. 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 Wendy. Hey. Umahi. Oh, ni wewe. Hata siko nimekuona. Who are you? Who are you? Hey. Zionge hangi of you of you. Oh, go get your view. Go on in. No, get a cat. No, get a sick. Sasa, when in any way, Mimi, Mimi, Babu, Kuanga. Would you go for more? My life. Unaishi wapi? Naishi. Naishi. Not a canine for him, Siana. Hey, I'm like a little bit of a little bit of a Aha, ulifanya nini? Ulifanya nini ndio kaingia kwa pili? Hata nimemweka kwa nyungu. Kwa nyungu? Kwa nyungu. Alikataliwa kwa mdogo. Kwa nini alikataliwa? Hakuna mtu ambaye anamtaka. Kwa sababu yeye ni mtu mwenye nyota. Usimwone hivyo. Mm. Mtu mkubwa. Tulimfunga hata asisome. Mlifunga namna gani? Eh. Tulimchukua nguo zake za ndani na tukamfunga miguu na tukamfunga kila kitu. Akiwa na miaka gapi? Miaka tano. Kwa ni unaona mimi ni kama nani? Wewe ni kitu kidogo. Unajua Yesu? Eh. Huyu ameokoka? Eh. Eh. Yesu ni bwana. Huyu? Anajua kusema hivyo? Yesu. Na mbona unamsubua? Eh. Yeye ni kujificha. Oh, hajaokoka ile kweli. Hajaokoka ile kabisa. Si yako na Biblia? Awe na Biblia. Mnaangalia kwa nini? Eh. Hiyo sio tisho. Eh. Tisho ni nyota. Sasa <laughs> ile tisho utaona hapa inaitwa the power of anointing oh. of Jesus. So I command you guka. Yes. Come out. I command you come out. I command you. Masikia moto. Eh? Eh? Rana jia. Ana kuzimu. Enda. Bomoka. Kila manabao. Kila manabao. Kila lana. Come out. Come out! Come out! Go! Go! I destroy your power in the name of Jesus. And now I connect you with the power of the Holy Spirit from today. How are you going to do it? In the name of Jesus. Amuka. You can see your name, sister. I'm so sorry. What happened to this eye? What happened to this eye? What happened to this eye? kajeo mtazamaji wetu angalia inamisha kichwa bwana kenaye amekuja juzi unaona vile amemuoga akatoka damu na maji hapa alikuwa pia amekunyoga hii vita ilikuwa kali sana mtazamaji angalia shingo unaona alikuwa amemunyoga baya sana okay sasa amekuja na kuobea ni wewe mlichomeka hey Ah ni kwa mtoto ya. Bubu. Mm. Ah ni kijana wewe leo si kwa na kujawa huko. Yuko na asira na yangu yuko na uchungu sana. Ina kwa jamu si kwa na mnyango saka ba mimi mto karani. Ah so na mimi mshamba mimi taka na mimi tana ni kamka ni kaski ya siri si kaka ada ni toke ni katoka. Kwa wamu kwa na uchungu sana kwa sana na taka kwa na wamu ganga. Ani angali ani angali ni kwa mimi ni piti ya machungu yote mwa na machungu yangu ni mapa ya kila angati. Kapika stage ni kachukua matatu. Sijui ni mbanga ni nani ya kwa wapi sijui. Ni kakuda hivyo ni kachukua kongoya ya nishikuwa mbaruru. Kachukua kongoya ya ni kabota bada bada uli na masimama. Mbogo ya kanita ni kambia ya na kukwenda ukudui na uwezi uta nisaidia. Masa kakasama haa njua basi mta kusaidia. Kakuja kake. Kakasa basi ni wapi. Ni kambia ni nani ya mbali sijui. Mbogo ni mpia ya kakupeleka. Kambia ya kwa mkanga. Kasama haa. 
what happened umeka kama mama na wewe ni kasiana kadogo yeah i know na limewa wapi mwili like kichwa kichwa kinauma hata ilibidi nikaenda nikanyola juu nywele hadi ni kama inakuwa sasa ni tatizo juu kichwa inakuja na kuwa sharp until i lose control yani mpaka na jisahau hadi nasahau kama maybe nilikuwa nimemeza dawa nasikia kama nini nasikia hadi baridi baridi unasikia my god hapo hapa hivi pame pamebana sana ni kama niko na uvimbe alafu tumbo ina masani na umwa ni kama the whole body migu na ina meme yani umesikia mwili ni kama kwisha umesumbuka hivi for how long jishikiria hapa eh eh pia usiku ni kama nalima asiku ifa nalima na unaona sina nguvu in real life Kuondoka utaondoka sasa hivi. Out of the body, out of the spirit, you demon. Come out. Come out, demon. Come out, you demon. Come out. Bawa ya magojwa. Come out. Come out. Come on. 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 Aka mwende. Ada bio. Ada bio. Ada bio. Unakana mna gani? Wacha nione. Wacha nione macho. Wacha nione hiyo macho. Dio dio. Dio wewe. Eh? Unataka kufanya nini ndani yake? Ataishi. 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 Ataka kumwondoa. Atakumuondoa anatupinga kwa nini ndio mimi nauliza ndio mnapigwa anatupinga kwa nini acha nikuulize who are you tumekufanya tunaishi oh eh hey. but now in the name of jesus i release a fire of holy ghost somebody say fire somebody say fire peketea na moto chomeka na moto chomeka na moto pepo mchafu fire is on you mapepo ya kuzimu mapepo ya baharini mapepo kwa anga chomeka na moto chomeka na moto the demon is going now the demon is going now the demon is going toa hiki tumeka kwa tubu toa haraka toa hiyo kitu meweka kwa tubu toa maujwa paka useme nimeenda ah uh, wende kuzimu na nisikuone tena henceforth in the name of jesus christ I set you free. You are free. Nimekutoa pengu. Pengu za magojwa. Pengu za kisirani. Nimeziondoa kwako. Na I I now release the power of the Holy Ghost, the power of Jesus. Nimeondoa maumivu, magojwa, laana zote kwa mwili, kwa roho na kwa anga. Nimekuondolea hizo vifungo vyote kwa anga, kwa afya in the name of Jesus. Now you are free. Hawatakuweza tena. Hata hawatakuona tena in the name of Jesus Christ. Simama. Stand up. Stand up for Jesus. Oi. Fanya hivi. Fanya miguu hivi. Mikono yako hivi. Sema thank you, thank you Jesus. I am free. I am I'm healed. Therefore you are a liar. I have Jesus. I have Jesus. I have Jesus. I have Jesus. Tabia pale kuja hivi tuone vile unatembea. Tembea kama mwanjeshi. Tembea tembea tembea. Ah songa pande hii. Ah tembea tembea tembea. Okay sasa speaker you turn. Ah twende twende bio. Twende bio. Twende bio. Twende bio. Twende. 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 Piga shangwe na vigerere. Angalia tumbo yako pale ilikuwa inauma. Check yourself. Hata uvimbe umekosa tiliko imefika hivi. Kai na ni kweli? Ile kitu ilikuwa imefurisha skati hivi. Haiko tena. Haiko tena. Haiko tena imeenda. My God, hausiki kuumwa. Hausiki kuumwa. Hausiki baridi ile ilikuwa. Uh-uh. To be honest, no. To be honest, no. <laughs> Yes.
sitakan Mimi Mm. Wa nikipata pesa yani nafanya kazi lakini sipati pesa. Nikiwa na pesa naweza ona huu kwa nashinda kule kwa mimi niweza kufanyia kitu lakini mimi siwezi kujifanyia. Unasaidia wengine hujisaidia wewe. Eh eh. Alafu kitu kingine nina kama sasa ni wiki ya tatu. Mm-hmm. Nikipanda gara ni huwa nafanya kazi ya soko. Nikipanda gorofa na nisikia roho ya kujua. Nikienda kwa kazi yangu kufua nguo nikienda kwa nika nguo huwa sipendi kuangalia chini. Nikiangalia nikiangalia huko chini nasikia kunjua. Kwa unaka kwa gorofa kule juu. Anaka kwa gorofa lakini nikienda kufua. Gorofa yanga. Hata sija hii hesabu lakini gorofa ni juu. Na mzee. Ni night tunasumbana tu hivi. Toka. Tunakuona vile unapanga. Roho ya kifo. Sinisema hata aweze kupata pesa. Mlisema hata ipata pesa. Atapata. <laughs> Atapata. Na hapo umeika nini? Mimi naitwa Joyce. Nikuwa na usa mera kwa nzili yake. Eh. Eh? Nyota yake. Ndiyo mi niko nae. Mimi ni Joyce. Mimi ni Joyce. Na ulichukua na mna gani nyota yake? <laughs> Yuni ni si nitajiri. Eh. Eh? Nilikuwa tajiri. Eh. Unajua ni, ni menua shamba. Eh. Sahi ni mejenga. Eh. Na nyota ya Yuni si. Eh? Na nyota ya Yuni si. Kuna maneno? kindogo wanijiwa nilikuja Mombasa mimi eh na kula uswailini goja lakini nyota yake ulichukua namna gani ya yunis eh la kwanza hajasoma yeah. niliona akisoma ndiye atakuwa daktari eh alikuwa atamani sana nimsomeshe mimi nilisema nitamsomesha lakini niliona vile ana maona akuwa daktari hata soma nikamuita muisi huyu eh yunis Nilikuwa na lengo ya kumuua. Sikumpata. Sikumpata. Nita kumuua na jia gani? Nikasema ameba 1000 ngapi? 30. Kwa Ehe. sababu ya ni mjinga alikuwa amepewa 900. Eh? Alikuwa amepewa 900 kwa sababu hajasoma na hajui pesa. 900. Eh? Nikasema 1030. Ehe. Eh? 30 ukapeleka wapi? Mimi nikaenda nikasema eh, nimeweka pesa yangu kwa Android. Eh. Yuni si afanya nini achukue. Eh. Nikatamani Sakajo amuue. Mm-hmm. Sakajo amemchukia, ni mimi nimesababisha yote. Joyce. Eh? Sasa na nyota yake ulichukua na mna gani? Nilienda kwa mganga. Ulitumia nini kuenda kwa mganga? Uliinua Uli dhabihu? Hapana. Kuna mawe niko nayo. Eh. Eh, nilienda Nairobi. Eh. Kwa hiyo mawe. Eh. Na kipochi ya white. Eh. Sasa nilipofanya nilipofanya ajali. Nimefanya ajali hata Yunis alifanya ajali. Nilikuwa nataka yeah. kumwa na njia ya gari. Mhm. alipoanguka alikuwa amelala. Mm-hmm. Kwa kuwa kuna kanisa anaenda simuombaji, usimuone hivi, hey. usimudharau. Yeah. Kufunga. Hey. Lakini ikasema hakifunga hivi. Mm-hmm. Ah, nitakufa. Kufa nitafa. Sasa ukaenda kwa mganga. Sasa kwa mganga mlitoa nini huko? Si yako kamawe lakini tukaangalia mtoto ambaye ako na nyota inangani nani? Eh mkachukua huyo. Yunis. Eh. Yunis alikuwa ana kwa yake. Eh. Anapenda kuwa daktari. Mhm. Na ana roho ya kusaidia sana. Mm-hmm. Sasa hata nguo hizi njinunulia, nguo zimemwishia. Mm-hmm. Hata kiatu kyenyewe nimefanya hata nunua. Na mnataka kumfanyia nini pale akianika? Sasa hii nimekufa. Eh. Nilikufa. Alienda kwa maombi akafunga siku ngapi? Tatu. Huyu Yunis eh. ni alinifanya nikafa. Na unafanya nini bado ndani yake na ulikufa? Unajua mimi sija kama nimekufa kimwili sijafuka sijakufa huku kwingine ni mwili tu umekufa. Mimi nimekuja kukumaliza kiroho. Uwesi. In the name of Jesus. I release thunder. I release thunder. I release thunder. In the name of Jesus. Sema fire. Pamoka. Ishiwa na nguvu. Ishiwa na nguvu. Ishiwa na nguvu. Pamoka. Pamoka. Madhabahu ya kuzimo. Unaenda wapi? Nitatoka. Unaenda wapi? Naondoka kwa Yuni. Unaenda wapi? Naondoka forever. Leta nyota hapa. Leta nyota. Hata nitoe. Leta haraka. Oh. Leta umeka sana. Leta. Ingine moja. Toa haraka. Toa. Ini ile ni mweka. Leta hapa. Hapa. Ndio ulikuwa unamfanyia asikie uchungu. Eh. Ah, toa yote. Toa yote. Basi enda. Enda bio. Kuna nyingine uko nayo? Ah, shika. Nyota, hiyo ni gani? Ni ya kumfanya asie. Aya, leta haraka. Etaraka. Kuna moja. Wapi? Etaraka. Etaraka. Eta mara moja. Kila kitu umechika yake. Toa. Eta hapa. Na wachile huduma yake. Hii ndio kubwa. Eta hapa. Eta haraka. 
Kita nak kah? Kangai. Ah, tuan yote. Kangai. Tuan yote. Gua je basi. Usi ni jadi bukan ni gonga malu. Nita kugonga nanti kubomoi. Wajan tuan yake. Tuan nak kah? Kangai ni nyuele. Tuan nak kah? Gua je basi ni. Kita uli uli tuan nyuele nama kan? I. Dia mana wah kiski aku lihat nyuele na ananya. Oh, uli cukup nyuele yake. Aye si ku ku songa muda muda. Kau dia ni muna fanya wasian nama ananya nyuele. Iya apa? Okay, tuan nak kah? Tuan. Kena bio. Ada kusimu. Come to the pit of darkness. I set this ready. Free in the name of Jesus. It's Mama. Would you go up, Ubu? Would you? Nika mau apa? Nika ngoh ya mana wap? Nika mau apa? Nika kuja nana ni woi. Nika kuja nana. Nika kuja nana. Nana. Oh, nika kuja nana Yesus. Nika kuja nana Jesus Christ. Your life will never be the same again. From today, we restore back whatever belonged to you. Mene kupanguza, mkule bako walikucha, walikucha fuwa, walikufunika. Mbadegeshewa anga yako in the name of Jesus. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Kwa kunifungua. Uko hapo, na unataka ni kuobe. Uko hapo, na unataka kuokoka. Wale unataka kuokoka, I want to pray with you. Kubali Kristo, na maisha yako, haita kuwa ya kawaida tena. Sema buwana Yesu, nina kupenda. Nisamehe dhambi na makosa. Adika majina yangu kwa kitabu cha uzima wa milele. Sasa umeokoka na Yesu ni bwana. Wacha ni kuombe. Baba katika jina la Yesu Kristo, nimemkaribisha huyu mtazamaji ni mtoto wako e Mungu. Aweze kukaribishwa katika anga ya wokovu. Nimemkabidhi kwa mikono yako Roho Mtakatifu. Ukaweze kuchukua ushukani, ukamtetee na ukamlinde. Uko hapo na kuna kitu kinakusumbua. Uko hapo na kuna roho ambayo imeamua kwamba hautapenya. Kuna roho ambayo inaamua kwamba itapelekana na wewe iko na madhabahu ya kuzimu. Kuna doto mbaya, kuna magonjwa, kuna maumivu, kuna pufati, kuna vifo, kuna laana, kuna maneno ulitamkiwa mabaya, kuna watu wanakuendea kwa maroho machafu. Uko hapo na unasikia kwamba unahitaji mujiza wa Mungu right now. I want to pray with you. Unaweza ukaamini pamoja nami? Na ukanyosha mikono yako. And I want to pray with you. Father in the mighty name of Jesus Christ. Na karibisha roho wako mtakatifu katika anga ya humu wanadamu. Alie uganisha imani yake. Na hii yangu saizi ni kiomba. Buwana ukiwa jubi guni. Tazama humu wanadamu. Ana humu wanamwili. Kwa jina la Yesu Christo na kemehe yo pepo. I rebuke that spirit of the devil. I break every barrier. Roho yote ya boy na suiria upenyo wake wakifedha. Roho yote ya boy na muletea ndoto baya. Spiritual husbands, spiritual wives. I destroy that spirit of the devil. In the mighty name of Jesus. I rebuke the devourer. In the name of Jesus Christ. Nafungua milangu iliofungua. Nafungua anga kwako iliofungua. Nikuambio kwamba from now you are free. In the mighty name of Jesus Christ. Be free, be free, and be free. In the name of Jesus. Unajua nini? Maisha ako imebadilika. Afya yako meregeshewa. Kuna mungu wa uregesho. Kuna mungu wa nae kupenda. Nasema hivi, mungu wa kubarikisa. Na usisahau, hii sande tafadhali. Lipa kalama, lakini tukutane na wei hapa kanisani. Maisha yako haitakuwa ya kawaida tena. God bless you so much. Mungu akubariki na Mungu akuinue. Ukitaka kusupport kipindi hiki, basi unaweza ukasupport kwenye hizo namba ambazo unaona hapo na kuambia kwamba maisha yako itabarikiwa. God bless you and God bless you and God bless you. Shalom. Amen.